بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آر جی بی انسٹیٹیوٹ آن لائن میں خوش آمدید مائکروسافٹ آفس ایکسل بگنیئرس ٹو ماسٹرس فار بگنیئرس اینڈ بیسک یوزرس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورکنگ وتھ روز اینڈ کالمس لیچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو پر کلک ضرور کریں اپنے دوستوں اور کلیز کو بھی شیئر ضرور کریں تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کیا کریں گے روز اینڈ کالم کے ساتھ کچھ ورک کریں گے ورک سے مراد کیا ہے انسرٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ روز اینڈ کالم ہم روز اور کالمس انسرٹ کیسے کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں گے یعنی کہ جو آلریڈی ہمارے پاس روز کالمس ہیں لیکن ڈیٹا کے درمیان میں ہمیں کوئی اور ایکسٹرا رو یا کوئی ایکسٹرا کالم چاہیے تو وہ کیسے انسرٹ کریں گے یا اگر ڈیلیٹ کرنا ہو تو وہ کیسے ڈیلیٹ کریں گے یہ ہوگا ہائڈنگ اینڈ ان ہائڈنگ روز اینڈ کالمس روز کو یا پھر کالمس کو ہائڈ یا ان ہائڈ کرنا ہو تو کیسے کرنا ہوگا آج ہم اس کو دیکھیں گے کچھ پھر چینجنگ ویڈ اینڈ ہائٹ آف روز اینڈ کالمس کالمس کی ویڈ اور ہائٹ کیسے چینج کریں گے یا روز کی ویڈ اینڈ ہائٹ کیسے چینج کریں گے بیسیکلی روز کی ہائٹ چینج ہوگی اور کالمس کی ویڈ چینج ہوگی اس کے بعد انسرٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ شیٹس شیٹس کو کیسے ڈیلیٹ یا انسرٹ کریں گے اور شیٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کو موو یا کاپی کیسے کریں گے یہ بھی ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھنا ہے تو آئیے ایم ایس ایکسل اوپن کرتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایم ایس ایکسل آلریڈی اوپن کیا ہوا میں نے یہ کچھ تھوڑا سا ڈیٹا بھی ایڈ کیا ہوا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا انسائٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ روز اینڈ کالمس اب دیکھیں جیسے کہ مجھے اسلان کے بعد مجھے کچھ ریکارڈ چاہیے تھا یا سلطان سے پہلے کچھ ریکارڈ چاہیے تھا میں نے کچھ اور ریکارڈ ایڈ کرنا تھا مسٹیکنلی ایڈ نہیں کیا اب مجھے ضرورت اس کی پڑ رہی ہے تو آپ کیا کریں جس رو سے پہلے چاہیے ہوگا تو آپ اس رو کو سلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں انسرٹ کا آپشن آئے گا پاس انسرٹ میں دیکھیں ذرا یہاں پاس آ رہا ہے انٹائر رو یعنی کہ میں ایک پورا رو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کلک کی اوکے کیا میں نے اب دیکھیں ذرا یہ اس سے پہلے ایک رو آ گیا یا پھر آپ پاس ایک اور طریقہ بھی ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں یہاں ہوم ٹیم میں انسرٹ کے آپشن میں آ جائیں یہاں پہ کلک کریں شیٹ روز میں ایک آپ یہاں انسرٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں رائٹ کلک کریں اور انسرٹ پہ کلک کریں اچھا اگر آپ کو دو روز چاہیے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر ایک سے زیادہ چاہیے ہو فارسبل مجھے دو چاہیے تو دو روز سلیکٹ کیے رائٹ کلک کیا انسرٹ انٹائر رو اوکے کیا دیکھیں دو آ گئے تو اگر میں جتنے سلیکٹ کریں گے اتنے آئیں گے جیسے کہ تین سلیکٹ کرتا ہوں تو تین آئیں گے اب تین جو سلیکٹ کیے ہیں اس سے پہلے آئیں گے تین اوکے کیا ہے میں نے اب دیکھیں ادھر یہ تین روز آ گئے ہمارے پاس اسی طرح کالم ایڈ کرنا ہو جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ سیکشن سے پہلے کالم چاہیے مجھے سلیکٹ کیا رائٹ کلک انسرٹ اب دیکھیں یہ کالم ایڈ ہو گیا اسی طرح آپ کلک کریں انسرٹ پہ کلک کریں شیٹ کالمس یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ مجھ سے اس نے آپشن زیادہ پوچھا نہیں کیونکہ دیکھیں ذرا یہاں میں نے کلک کیا مطلب پورے پورے کالم کو سلیکٹ کیا میں نے اس لیے پوچھا نہیں اگر میں صرف ایک کالم کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ انسرٹ پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں آپشن سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں شیٹ کالم سلیکٹ کروں گا تب ایڈ کرے گا لیکن دیکھیں یہ پورا پورا کالم سلیکٹ پورا ایک سلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہاں سے بھی نہیں پوچھے گا مجھ سے انسرٹ ڈائریڈ ایڈ کر لیا لیکن اگر ایک ایک سائڈ سلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں ذرا یہاں پہ باقی سب ایکٹیو ہیں لیکن جب سارے سلیکٹ کرتا ہوں پورا پورا ایک کالم اب دیکھیں کچھ زیادہ چیزیں ایکٹیو جیسے انسرٹ شیٹ روز ان ایکٹیو ہو گئی ہیں ڈیزیبل ہو گئی ہیں کیونکہ ہو نہیں سکتا اس میں لیکن اگر ایک سلیکٹ کروں گا دیکھیں ذرا ہو رہا ہے اسی طرح جب یہاں سے رائٹ کلک کر کے کروں گا میں انسرٹ سے تب بھی مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر میں پورا اوور آل کالم سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ ای پہ کلک کیا تو پورا کالم سلیکٹ ہو گیا اب دیکھیں یہ ڈائریکٹلی ایڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کنڈیشن میں صرف رو کالم ہی ایڈ ہو سکتا ہے رو تو ایڈ نہیں ہو سکتا چلیں ایک تو یہ ہو گیا شیٹس انسرٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا کیسے کریں گے جیسے کہ مجھے سیکشن میں کالم نہیں چاہیے آپ جیسے اس پہ کلک کریں رائٹ کلک کریں یہاں پہ ڈیلیٹ کا آپشن آ جائے گا انٹائر کالم اوکے کیے میں نے دیکھیں پورا کالم ڈیلیٹ ہو گیا آٹومیٹک 
कंट्रोल जेड से अंडू करके वापस लेके आया आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं डिलीट शीट कॉलम कॉलम डिलीट हो जाएगा अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो वो सारे कॉलम सेलेक्ट कर लें जैसे मुझे ये भी सिलेक्ट करना है कंट्रोल क्लिक ये भी सिलेक्ट किया कंट्रोल क्लिक ये सिलेक्ट किया इकट्ठे तीन चाहिए हो तो क्लिक एंड ड्रैक करें और अगर बीच बीच में से चाहिए हो तो आप सिलेक्ट करें कंट्रोल क्लिक जैसे कि इसको किया मैंने कंट्रोल क्लिक ये तीन इकट्ठे कंट्रोल क्लिक के सिलेक्ट कर लिया डिलीट करें शीट कॉलम्स हो सकता है देखें कंट्रोल जेड वापस अंडू आया इसी तरह रोज भी डिलीट कर सकते हैं अगर आप जैसे कि इस तरह एक सेल सेलेक्ट करते हैं डिलीट में आते हैं डिलीट रोज वो पूरा रोज डिलीट हो जाएगा लेकिन देखें जरा इसमें जिस तरह कॉलम में यहाँ क्लिक करते हैं तो पूरा पूरा कॉलम एक साथ डिलीट हो जाएगा ऑप्शन बाकी एक्टिव नहीं होगा सेम तरीका रोज में भी है देखें रोज रोड नंबर फोर फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया राइट क्लिक करेंगे डिलीट करेंगे तो ऑप्शन नहीं पूछेगा डायरेक्ट करेगा ये इसी तरह यहाँ से भी पूछेगा नहीं डिलीट में देखें जरा अगर आप पूरा सेलेक्ट करते हैं शीट रोज डिलीट शीट कॉलम्स इस वक्त डिजेबल हो चुका है तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं ये देखें जरा डिलीट हो गया एक से ज़्यादा डिलीट करना हो तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर लें क्लिक एंड ड्रैक करके एक साथ सेलेक्ट कर लें डिलीट कर लें देखें सारे एक साथ डिलीट हो गए तो ये था इंसर्ट करना और डिलीट करना अब आ गए इसमें कुछ और ऑप्शंस जैसे कि इनकी वेद और हाइट जैसे मैं चाह रहा हूँ कि नेम का कॉलम बड़ा हो जाए और फादर नेम का सॉरी कॉलम की वेद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए नेम और फादर नेम क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का नाम या कुछ पर्सन का नाम बड़ा हो सकता है तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट में आया यहाँ देखें जरा कॉलम वेड कॉलम की वेड होती है और रो की हाइट होती है कॉलम वेड पे आया बाय डिफॉल्ट इसकी जो वेड है 8.43 है 8.43 इसकी डिफॉल्ट वेड है अब मैंने इसे कर दिया 15 चेंज किया मैंने अब देखें थोड़ी बड़ी हो गई है तो लेकिन देखें यहाँ एक को क्लिक करेंगे स्लाइड करेंगे तो जैसी बात है ऑटोमेटिकली पूरे उसका हो जाएगा पूरे कॉलम को हो जाएगा क्योंकि एक की विध बढ़ेगी तो जैसी बात है आगे पीछे तो नहीं होंगे सब बराबर ही होंगे देखें जरा ये पूरी कॉलम विथ बढ़ गई तो इस तरह कॉलम विथ बर्ड्स बढ़ा सकते हैं लेकिन मिसाल के तौर तो पर कहीं पे कॉलम विथ ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप फॉर्म में आएँ ऑटो कॉलम विथ पर क्लिक करें देखें ऑटोमेटिक कॉलम सेट हो गया आप देखें जरा ये कॉलम ऑटो सेट हो गई है जो कॉलम सेलेक्ट किया था उसी के मुताबिक हुआ है ऊपर जो ये हमने लिखा है उर्दू इसके मुताबिक नहीं हुआ तो कंट्रोल जेड किया मैंने अगर आप पूरा और और कॉलम के मुताबिक सेलेक्ट करना है तो यहाँ और और क्लिक करें देखें पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया अब यहाँ पे आए ऑटो कॉलम वेट करें तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें जितना भी डेटा होगा उसके मुताबिक ऑटोमेटली वेट सेट होगी सेम तरीके से रोज की हाइट बढ़ा सकते हैं जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जो पहला ये हेडर है थोड़ी इसकी रो बढ़ जाए हाइट ज़्यादा हो जाए सेलेक्ट किया फॉर्म इट रो हाइट बाय डिफॉल्ट रो की जो हाइट है वो 15 होती है हम इसको बढ़ा भी सकते हैं 25 कर दिया 25 कर दिया देखें ज़रा हो गई इसमें अगर आप एक से ज़्यादा रो सेलेक्ट करते हैं सबकी एक साथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक साथ सेलेक्ट करें इनको आप सेम तरीके से आप एक साथ कॉलम्स की भी विद्युत बढ़ा सकते हैं आप फॉर्म इट रो हाइट सबको मैंने एक साथ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बीस कर दिया ट्वेंटी कर दिया मैंने अब देखें इन सबकी कॉलम वेट ट्वेंटी हो गई आप कॉलम्स के वेट और हाइट को एक और तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ इधर इस जगह पर आया रोज जहाँ एंड हो रहा है क्लिक एंड ड्रैक एक नीचे करें हाइट बढ़ जाएगी क्लिक एंड ऊपर की तरफ करें तो कम हो जाएगी इस तरह भी कर सकते हैं इसके आप और सेम तरीके से कॉलम्स की भी वेट चेंज कर सकते हैं कसर रखें जहाँ पर एंड हो रहा हो ये लाइन बॉर्डर आ रहा है और क्लिक एंड ड्रैक करें तो इस तरह से इनकी भी वेट चेंज हो सकती है तो ये बड़ा आसान तरीका था कॉलम्स की वेट और रोज की हाइट चेंज करने का तरीका था अगर आपने जैसे कि मिसाल के तौर तो पर सेक्शन लिखा है आपने कहा ये मौजूद होना चाहिए लेकिन हाइट करना चाह रहे हैं नजर ना आया बस आप कॉलम सेलेक्ट किया पूरा पूरा मैंने फॉर्मेट में आया यहाँ पे हाइट एंड अन हाइट और यहाँ पे देखें आया हाइट कॉलम्स मैंने ये कॉलम हाइट कर दी इसके मैंने अब गौर करें जरा यहाँ इस जगह पे ये देखें डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं मतलब वो चीज़ मौजूद है लेकिन हाइट है अगर आपने अन करना हो तो तो आप इसके साथ में जिस जगह है जैसे डी के बाद एफ में पता लग रहा है आप ये दो कॉलम सेलेक्ट कर लें फॉर्मेट में आ जाए और हाइड एंड अनहाइड में आके अनहाइड कॉलम्स कर दें आप देखें वापस ई कर वापस आ गया आप सेम तरीके से रोज को भी हाइड कर सकते हैं आपने जो रोज हाइड करने हो उन रोज को सेलेक्ट करें फॉर्मेट में आ जाए और इसके बाद क्या करें इसको आप हाइड एंड अनहाइड में आके यहाँ पर क्या करें इसको आप 
हाइड रोज कर दें देखें हो गया हाइड इस तरह कुछ डेटा सेलेक्ट कर लें इसके आसपास का अगर अनहाइड करना हो जब आपने फॉर्मेट में आ जाए अनहाइड अनहाइड रोज ये देखें जरा हमारे पास ये अनहाइड हो गया तो ये कॉलम्स को हाइड एंड हाइड करने का तरीका था अब शीट्स में आते हैं अब देखें शीट को रीनेम करना हो अगर आपने जैसे कि नाम शीट वन रखा है आपको शीट वन के नाम से नहीं कोई मीनिंगफुल नेम देना चाह रहे हैं तो आप राइट क्लिक करें रीनेम करें जैसे कि हमने लिख दिया मेन डेटा या हमने कहा समरी डेटा या कोई भी चीज़ रखी है हमने समरी रखी है हमने इसके अंदर अब एक और शीट एड करना चाह रहे हैं देखें यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है प्लस पर क्लिक करें देखें एक और शीट आ गई मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ रिनेम करता हूँ मैंने कहा डिटेल डेटा है ये शीट ऐड करने का और भी तरीका है आप यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में आ जाएं आप ये देखें इंसर्ट शीट तो यहाँ से भी शीट देखें ऐड हो गया यहाँ पे आपने जो शीट सेलेक्ट किया होगा उससे पहले शीट आएगी दूसरी अगर आपने देखें शीट को मूव करना है मतलब शीट टैब को आगे पीछे करना है जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये लास्ट में आ जाए आप क्लिक प्रेस करते हुए ड्रैक कर दें और जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ क्लिक करके छोड़ दें देखें यहाँ पे आ गया ये क्लिक एंड ड्रैग से इस तरह शीट्स को आप क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं अच्छा तो ये शीट्स मूव करना हो गया जैसे कि मैं चाह रहा हूँ यही शीट का डेटा मुझे एक कॉपी करनी है यानी कि इस शीट की डुप्लीकेट बनाना है आप राइट क्लिक करें क्या ऑप्शन है देखो आ रहा है मूव और कॉपी मूव और कॉपी में क्लिक करें आप देखें जरा जस्ट मूव करना अगर आपने जैसे कि एक तो बाई हैंड यह मूव किया हमने यहाँ पर और ये भी तरीका मूव करने का है आप चाहते हो कि समरी डेटा आखिर में आ जाए शीट्स के बाद आ जाए या मूव टू एंड कर देता हूँ मैं शीट पे क्लिक करूँगा देखें जरा इससे पहले आ गया ये और एंड में लेके आना हो आ, क्लिक एंड ड्रैग के यहाँ लेके आए राइट क्लिक किया मूव और कॉपी एंड करना हो तो मूव टू एंड पे क्लिक करें और कॉपी हो जाएगा देखें जरा तो इस तरह शीट्स को आप मूव कर सकते हैं एक इस तरीके से भी और कॉपी करना है शीट का डेटा सेलेक्ट करें मूव और कॉपी जैसे मैंने किया मूव टू एंड और आखिर में क्या कर लें क्रिएट कॉपी यानी कि मैं इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ तो कॉपी सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसी मतलब इसी वर्कबुक में करना है ना हमने इसको रखें फिलहाल हम एक ही वर्कबुक में काम कर रहे हैं ओके भी क्लिक करें आप देखें ज़रा कॉपी बन गई ये ऑरिजिनल डेटा है और ये जो कॉपी की है ये वो है तो देखें ज़रा इस तरह से हमारे पास क्या हो गया डेटा कॉपी भी हो गया तो ये था शीट्स को कॉपी करने का तरीका और मूव करने का तरीका उम्मीद है आपको आज के टॉपिक्स समझ में आगे होंगे अगर समझ में ना आए हो कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूंगा और बहुत जल्द करूंगा मैं तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही था तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिए